பென் இஸ் ஆல்வேஸ் மைட்டியர் தான் இந்த ஸ்வாட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த படம் பார்க்கும்போது பெண்ணும் இங்கே மைட்டியர் தான் ஸ்வாடும் இங்கே மைட்டியர் தான் எல்லாமே கருவிகள் தான் ரெண்டுமே அந்த கருவிகள் யாரோட கையில் இருக்கு ஸ்ரீகுமரனின் காதலி திருவிழா அக்டோபர் பதினெட்டு முதல் எல்லாம் பயங்கரமா இருக்கும் எல்லாம் டென்ஷன் ஆயிட்டு இருப்பாங்க அவர் மட்டும் அப்படியா சரி அதை என்ன பண்ணலாம்னு பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் சொல்லுவாரு ஆனா தெரி பி டிசிப்ளின் அந்த ரோல் அப்படியே அவர் அந்த கேரக்டர் வந்து ஒரு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் லீடர் அந்த ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஒரு ஃபியர்லெஸ் லீடர் ஸோ எல்லாருக்கும் நிறைய கேரக்டர்ஸ் அவரோட ரியல் லைஃப்ல இருந்து என்ன பார்க்க முடிஞ்சு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் லெவல் டிஸ்கஷனுக்கு வரும்போதே அவர் வந்து அவரோட கேரக்டர்ஸ்க்கு எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாரோ சுற்றி இருக்கிற எல்லா கேரக்டர்ஸ்க்கும் அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் வேணும்னு ஏற்றுவார் அந்த கேரக்டர்ஸ் இன்னும் ஏற்றணும்னு சொல்லிட்டு பண்ணுவார் பக்கத்து ஸ்டேட்லேருந்து ஒரு படம் வந்து இவ்வளோ பெரிய ஒரு மேக்னம் ஒப்பஸாக ரிலீஸ் ஆகும்போது அதுக்கான ஒரு வரவேற்பை கொடுத்துருவோம் பட் நம்ம அதை பண்ணும்போது அப்படின் போது ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு ட்ரோல் இருக்கும் ஒரு சின்ன ஒரு கிரிட்டிசிசம் இருக்கும் பாகுபலி மாதிரி வந்துருமா எடுத்தோடனே கம்பாரிசன் அங்கே கொண்டு போய் வச்சிடுறாங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்களை நம்ம பார்க்குற விதமும் வெளியிலேருந்து வரவங்களை பார்க்குற விதமும் எப்பவுமே சேஞ்ச் ஆகும் நம்ம வீட்டில் இருக்கிறவங்கள நம்ம கிண்டில் பண்ணிட்டு இருப்போம் நம்மளோட ஒரு இதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பண்ணிட்டு நம்ம அப்படி எடுத்துகிட்டு இருப்போம் வெளியில <laughs> 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 இந்த படம் பார்க்கும்போது பெண்ணும் இங்கே மைட்டியர் தான் ஸ்வாடும் இங்கே மைட்டியர் தான் ஸோ எது வந்து அதிக வீரியமாக இருக்கும் பெண்ணோட வெளிப்பாடு ரிசல்ட் அதிகமாக இருக்குமா இல்லை ஸ்வாட் அதிகமாக பேசுமா சார் எல்லாமே கருவிகள் தான் ரெண்டுமே அந்த கருவிகள் யாரோட கையில் இருக்குது அதை எப்படி அவங்க பயன்படுத்துகிறாங்கன்றத பொறுத்து தான் வந்து எல்லாமே மாறும் பெண் இஸ் மைட்டியர் தென் ஸ்வாட் வென் இட்ஸ் வித் அ பவர்ஃபுல் ரைட்டா ஸ்வாட் இஸ் மைட்டியர் தென் தென் வென் இட்ஸ் வித் அ பவர்ஃபுல் வாரியா ஸோ அதுதான் வந்து ஐ ஆல்வேஸ் ஃபீல் ஸோ நான் அதே மாதிரி நான் ஒரு கருவி என்னை வந்து ஒரு இயக்குனர் வந்து என்னை எப்படி பயன்படுத்துகிறாரு அப்படின்றது தான் நான் பார்ப்பேன் சிவாசர் வந்து ஹேட் ஒரு விஷன் ஒரு ரொம்ப அழகான ஒரு விஷன் இந்த விஷனுக்கு அவர் நான் என் கூட ஒர்க் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க நினச்சாங்க எனக்கு ஒரு சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி நான் வந்து பார்த்துருது மாதிரி இந்த கதை ஒன்று இருக்குது நீங்கள் ஒர்க் பண்ணணும் கொலாபரேட் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஸோ நான் அப்படி தான் ஐ ஜஸ்ட் சி மை செல்ஃப் ஆஸ் அ பென் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கரெக்டான ஒரு திங்கா ஆனால் அது இந்த படத்துக்கு வந்து ரொம்ப எனக்கு எனக்கு இந்த அசோசியேஷன் எனக்கு ரொம்ப ஒரு ரொம்ப நல்ல அசோசியேஷனாக ஐ ஃபெல்ட் அண்ட் எல்லார்கிட்டையுமே நாங்கள் இது வரைக்கும் பேசணும் கங்குவா டீம்லேருந்து எல்லோரும் சொன்னது என்னென்னா இதுக்கு முன்னாடி இருந்த சிவாசாரை நீங்கள் இந்த வாட்டி பார்க்க மாட்டீங்க அவர் வந்து கன்வென்ஷனல் அந்த ஆக்ஷன்லேருந்து ஃபுல்லாக வெளியே வந்து இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த பீரியட் ஃபில்ம்ஸ் மாதிரி இருக்கக்கூடாது ஸோ புதுசாக ஒரு விஷயம் ட்ரை பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு ஸோ தட் ஆஸ் டிபி டிசைட் ஆன் ரைட்டிங் இட் செல்ஃப் ஸோ நீங்கள் பேப்பரில் நீங்கள் டிஸ்கஷனில் உட்காரும் போதே அவர் வந்து என்ன மாதிரி நம்ம பண்ண போகிறோம் என்ன மாதிரி ஒரு வேர்ல்டு கிரியேட் பண்ண போகிறோம்னு ஒரு விஷுவலைசேஷன் இருந்திருக்கும் சார் என்ற ஒரு ஓவரால் அவுட் லைன் சொன்னாங்க அந்த படத்தோட ஓவரால் அவுட் லைன் அந்த கதையோட ஃப்ளோ அவர் என்ன ஒரு எனக்கு கொடுத்த ஃபஸ்ட்டு டாஸ்க் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சு கிளானை க்ரியேட் பண்ணணும் நம்ம சேர்ந்து கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ரிசர்ச் அங்கேருந்து ஆரம்பிச்சுது எப்படியெல்லாம் பண்ணலாம் என்ன என்னென்ன தேவை ஒரு கிளானை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு அவங்களோட பண்பாடு என்ன அவங்க கடவுள் யார் அவங்க என்ன தொழில் அவங்களோட என்னெல்லாம் வந்து அவங்க உடை என்ன அவங்க மண்ணில் என்ன விளையும் இதுக்கு ஒரு பைபிள் மாதிரி க்ரியேட் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஃபுல்லாக ஒரு ஃபுல் பைபிள் ஒரு விஷுவல் பைபிள் மாதிரி அப்பப்போ இமேஜஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு இமேஜஸும் வந்து அப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு ஏஐ ஆரம்பிச்சுது அந்த ஏஐயில் மெட் ஜேர்னி மாதிரியான டூல்ஸ்லாம் ஆரம்பிச்சுது அதில் சில இதெல்லாம் இப்படி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் இந்த நிலைமை இப்படி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்ட்டு எல்லாம் அந்த ஆயுதங்கள் வெப்பன்ஸ் எல்லாம் ஒவ்வொன்றையும் அதை போட்டுட்டு ஒரு ஒரு பைபிள் மாதிரி ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அவங்களோட விழாக்கள் என்ன அவங்களுக்கு என்னென்ன தேவை இது படுது ஸோ இதை வந்து ஒரு பேஸாக வச்சுட்டு அதிலேருந்து ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் படத்தில் யூஸ் ஆகிருக்கும் ஆனால் அந்த நேம்ஸ் கேரக்டர் நேம்ஸ் எப்படி அவங்க பேர் வைப்பாங்க அந்த அவங்களோட டைலக்ட் என்ன அவங்க யூஸ் பண்ணுற அந்த வட்டார வழக்கு வந்து எப்படி நம்ம அதை சின்ன சின்ன டை டிஃப்ரென்சஸ் என்ன காட்ட முடியும் ஃபுட்டு எல்லாமே இதை ஒவ்வொன்றத்தையும் நம்ம அதில் டாக்குமெண்ட் பண்ணி வச்சுட்டு அப்புறம் படத்துக்கு தேவையானதெல்லாம் எழுதும்போது இந்த பைபிளை ரெஃபரன்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு சீன் எழுதும்போது ரெஃபரன்ஸ் பண்ணிட்டு எழுது அண்டு இப்போது நம்ம ஜென்ரலாக அந்த படத்தோட மேக்கிங் வீடியோ படத்துலேருந்து எந்த காஸ்ட் எந்த க்ரூ வந்தாலும் நம்ம பார்க்குற விஷயம் அவங்க எல்லாமே ஸ்பாட்டில் போய்
இது ஆரம்பிச்சு நான் இப்போ ஒரு ஒரு பாயிண்டில் கூட நான் எதுவுமே கஷ்டப்பட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல நான் எல்லாமே என்ஜாய் பண்ண ஒர்க் தான் டப்பிங் ஃபுல் டப்பிங் கூட இருந்தேன் எல்லா கேரக்டர்ஸ்க்கும் சின்ன சின்ன கேரக்டர்ஸ்க்கு க்ரௌட் எடுக்கும்போது ஸோ க்ரௌடுக்கான டைலாக்ஸ் எழுதுறது இல்லைன்னு ஸோ ஒவ்வொன்றுத்துலையுமே வாஸ் ஜஸ்ட் அங்கே இந்த பாயிண்டில் கூட இருந்தேன் ஆனால் எந்த பாயிண்ட்லையும் கஷ்டப்படல அண்ட் இந்த டைலாக்ஸ் பற்றி சார் ஏன்னா இப்போ பாதி வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் ஃபிக்ஷனலாக உருவாக்குனதாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் நீங்கள் ரிசர்ச் பண்ணியிருப்பீங்க நம்ம மக்கள் அந்த டைமில் எப்படி இருந்தாங்க என்ன பண்ணாங்க என்ன சாப்பிட்டாங்க அவங்க வாழ்வியலுக்கு என்னென்னலாம் தேவையான விஷயங்கள் இருக்கும் ஸோ அது ரெண்டுத்தையும் பிளெண்ட் பண்ணி நீங்கள் கொடுக்கும்போது நீங்கள் பண்ண ரிசர்ச் எங்கெங்கெல்லாம் எடுத்தீங்க எந்தெந்த மாதிரியான ரெஃபரன்சஸ் நீங்கள் எடுத்ததாக எடுக்க வேண்டியதாக இருந்தது இது எதுவுமே நான் ரெஃபர் பண்ணல பேசிக்கலி இது எல்லாமே ஃப்ரம் தி ஸ்க்ராச் கிரியேட் பண்ணது தான் நிறைய விஷயங்கள் தான் ஸோ இது வந்து தமிழ் அதான் இப்போ தமிழ் இருந்துன்னு போயிருந்தோம்னா நான் வந்து நான் ஐந்து வகை நிலம் ஒரு இந்த நிலத்தில் பாலைவனம் இருக்கும் இங்கே வந்து இது இருக்கும் காடு இருக்கும் அப்படி போல இது அஞ்சு தீவுகள் அந்த தீவுகளில் என்னென்ன இருக்கலாம் அந்த தீவை வந்து புதுசாக அந்த தீவுக்கு பேர் வச்சதுலேருந்து அந்த தீவில் என்னென்ன இருக்கும்ன்றதுலேருந்து எல்லாத்தையுமே நம்ம அப்படியே ஜஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணது தான் சில பொருட்கள் அந்த இருக்கிற பொருட்கள்னால் நமக்கு தெரிஞ்ச பொருட்கள் இருக்கும் ஃபுல்லாக இவங்க அவங்களோட தொழில் நமக்கு தெரிஞ்ச தொழிலாக இருக்கும் ஆனால் அவங்களோட கடவுளும் அவங்க கடவுளை வழிபடுற விதம்லாம் சில இதெல்லாம் கொஞ்சம் வித் வித்தியாசமாக இருக்கலாம் சில விஷயங்கள் வித்தியாசமாக இருக்கலாம் அதனால் ரெஃபரன்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு எதுவும் எடுக்கலை இதில் பண்ணது எல்லாமே வந்து ஃப்ரம் ஸ்க்ராச் நம்ம புதுசாக பண்ணலாம் இந்த வேர்ல்ட்ஸை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேர்ல்ட் க்ரியேஷன் வந்து ஒஸ் ஆர்கானிக் சிவா சார் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப டீமுக்கு வந்து ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்க ஒரு ஆள் எல்லாரோடையும் க்ரூவோட ஒர்க் பண்ணும்போது ரொம்ப கேஷுவலாக ரொம்ப இன்னசெண்டாக இருப்பார்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இவ்வளோ பெரிய படம் வருது ரிலீஸ் டைமில் கூட அவர் எங்கேயுமே டென்ஷனாக இருக்க மாதிரி தெரியல ரொம்ப கூலாக இருக்காரு ஸோ ஹவர்ஸ் ஒர்க்கிங் வித்தும் சார் ஆ ரொம்ப சொன்னேன் எல்லா நான் மட்டும் இல்லை எல்லா டீம் மெம்பர்ஸ் எல்லாருக்கூடையும் ஒர்க் எல்லாமே மீட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு கிடச்சிது எல்லோரும் சொல்கிற விஷயம் தான் அப்படி எல்லாம் பயங்கரமாக இருக்கும் எல்லாம் டென்ஷன் ஆகிட்டு இருப்பாங்க அவர் மட்டும் அப்படியா சரி அது என்ன பண்ணலான்னு பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் சொல்லுவார் ஆனால் தெர் பி டிசிப்ளின் ஏன்னா இப்படி இருக்கிறவங்களோட செட்ஸில் நிறைய செட்ஸில் வந்து தேர் ஓன் பி டிசிப்ளின் ஒரு பயம் இருக்காதுன்றது ஆனால் இவரோட கேரக்டர் எல்லோரும் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க அவர் வந்து ஒரு விஷயம் சொல்கிறாருன்னா வி ஹாவ் டு டூ இட் அப்படின்றத வந்து அந்த என்டையர் டீம் வந்து பிலீவ்ஸ் தட் அண்ட் ஸோ அந்த ஒரு லீடர்ஷிப் அவர்கிட்ட ரொம்ப ரொம்ப ஒரு யூனிக்கான ஒரு லீடர்ஷிப் ஸ்கில் நான் அவர்கிட்ட பார்த்தேன் கத்தாமல் கோவப்படாமல் ஆனால் எல்லாத்தையும் ஆர்கனைஸ்டாக வச்சுக்க முடியும் அப்படின்றது படம் வந்து பார்த்துட்டு ஃபுல்லாக நீங்கள் நீங்கள் ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் மேலே படம் பார்த்துருப்பீங்க பட் அந்த ஒரு ஃபுல் அவுட்புட்டை வந்து நீங்கள் ஒரு வாட்டி ஸ்க்ரீனிங்கில் பார்த்துட்டீங்க பார்த்துட்டு ஒரு ட்வீட் போட்டிருந்தீங்க பயங்கர சந்தோஷம் ஃபஸ்ட் ரிவ்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டுறாங்க மாதிரி கீழே எல்லோரும் எடுத்துக்கிட்டாங்க ஃபஸ்ட் ரிவ்யூ வந்து ஓப்பனிங்கே வந்து பயங்கர இதுவாக இருக்குது வி டேக் இட் ஃப்ரம் மதன் கார்கி சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படமாக பார்த்து முடிச்சப்பறம் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணதை தாண்டி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக கங்குவா உங்களுக்கு தந்த விஷயம் என்ன சார் நிறைய படங்கள் வந்து எழுதும்போது நம்ம ஸ்கிரிப்டாக இருக்கும்போது நம்ம பார்க்கும்போது ரொம்ப கிராண்டாக இருக்கும் இதை அதில் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்தால் போதும் இல்லை ஒரு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்தாலே நம்ம ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிடும் அது இந்த படம் அது எல்லாத்தையும் தாண்டி போச்சு நம்ம ரைட் பண்ணும்போது இருந்த விஷுவல்ஸை விட நம்ம ஒரு விஷுவலாக அதை பார்க்கும்போது இருக்கிற அந்த ஒரு கிராண்டியர் ஆகட்டும் அந்த டெப்த் ஆகட்டும் ஒன்று ஒன்றும் கன்வியாக இருக்கிற விதமாகட்டும் மேஜிக்கலாக இருந்துச்சு அந்த ஒவ்வொரு ஃப்ரேமும் ஒரு போயிட்ரி இருந்துச்சு அந்த ஆக்ஷன் சீக்வன்சஸ் அவ்வளோ அழகாக கோரியோகிராஃப் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த ஆக்ஷன் சீக்வன்சஸ் எல்லாம் ஸோ எவ்ரி திங் வாஸ் லைக் ஸ்கிரிப்டில் இருந்தது தான் தாண்டி இருந்ததுனால எனக்கு அதை ஒரு ஆச்சரியம் தான் அதுவும் நான் ஃபஸ்ட்டு தனித்தனியாக பார்த்தப்போ மியூசிக் இல்லாமல் பார்த்தேன் சிஜி இல்லாமல் மியூசிக் இல்லாமல் பார்த்தப்பவே ஐ வாஸ் எபிள் டு கனெக்ட் தட் அந்த எமோஷன் கூட கனெக்ட் பண்ணிக்க முடிஞ்சது டப் பண்ணும்போது ஃபுல்லாக பார்க்கும்போது நம்ம ரீசெண்டாக பார்க்கும்போது ஃபுல் மியூசிக்கோட நான் மிக்ஸ் பண்ண வருஷம் இன்னும் பார்க்கல ஃபுல் மியூசிக்கோட அண்ட் இதோட பார்க்கும்போது அந்த எலிவேஷன்லாம் ஒவ்வொரு சீனும் வந்து மல்டிபிள் டைம்ஸ் எலிவேட் ஆகிட்டு வந்துச்சு ஸோ எப்பயுமே சூர்யா சரோட ஒரு பெரிய ப்ளஸ் வந்து டைலாக் டெலிவரி ரொம்ப அழகாக தெளிவாக உச்சரிப்பார் அண்ட் ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கும் ஸோ இந்த வாட்டி நீங்கள் எழுதின டைலாக்ஸ் அந்த எல்லாமே அந்த டைமான அந்த டைமில் இருக்க டைலாக்ஸ் ஸோ சூர்யா சார் அஸ் பர்ஃபார்மர் இந்த படத்தில் நிறைய கஷ்டப்பட்டிருக்காரு நிறைய வருத்தி நடிச்சிருக்காரு அப்படின்னு எல்லாரும் சொன்னாங்க உங்களுக்கு கங்குவாவாக பார்க்கும்போது எப்படி இருந்தார் அந்த ரோல் அப்படியே அவர் அந்த கேரக்டர் வந்து ஒரு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் லீடர் அந்த ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்ட
ஸோ அந்த அதுதான் வந்து கங்குவா அந்த கங்குவாவோட கேரக்டர் வந்து அதுதான் ஸோ ஹீ டேக்ஸ் தி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அண்ட் ஹீ டஸ் ஆல்சோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு பெரிய டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் தேவைப்படுது அவர் வந்து நேச்சராகவே ஒரு ரொம்ப சாஃப்டான பர்சன் ஆனால் இங்கே வந்து ராவான ஒரு எமோஷனல் பர்சனாக இருக்கணும் அந்த ட்ரைபல் வாரியங்கிற போது அதுக்கேற்ற அந்த கெத்து இருக்கணும் அதுக்கேற்ற அந்த குரல் இருக்கணும் ஸோ அந்த அளவுக்கு ராவான எமோஷன்ஸோடு பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு கண்டிப்பாக பயங்கரமாக பண்ணியிருக்கார் ஃபுல்லாக அந்த அந்த சீக்வன்சஸ்லாம் ஏன்னா இதில் வந்து நிறைய ஃபுல்லாக அந்த கோவம் கோவத்தோட ஒரு வெளிப்பாடு நிறைய இருக்கும் ஒரு இனத்து மேலே இருக்கிற ஒரு பாசம் அண்ட் பற்று ஒன்று இருக்கும் இயலாமல் இருக்கும் ஒவ்வொன்றத்தையும் அவர் வெளிப்படுத்தியிருக்கிற விதம் வந்து அவ்வளவு அழகாக இருக்கும் அந்த அந்த ரானஸ் அப்படியே கொண்டு வந்துருக்காரு ஒரு ரெகுலரான ஒரு ஒரு வாரியர் மூவி நம்ம பார்க்கும்போது இருக்கிற அந்த ஒரு கேரக்டர் அங்கே இருக்காது திஸ் இல் பி லைக் அப்படியே அது பார்க்கும்போது அந்த ரானஸ் வந்து ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன பாடி மேனரிசம்ஸ் லெட்டில் ஜஸ்ட் வெளியில் வரும் நீங்கள் சொன்ன அந்த டயட்டில் அது பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நல்லா சாப்பிட்டாதான் நம்ம எனர்ஜியாக இருப்போம் பட் அவர் அவ்வளோ ஆக்ஷன்ஸ் அதெல்லாம் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் தலைவனே சாங் ஆல்ரெடி பயங்கர ரீச் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சது எனக்குமே அந்த படத்துலேயே அந்த சாங் தான் வந்து ரொம்ப ஃபேவரட்டு ஸோ அதில் இருக்க லிரிக்ஸ் வந்து வழக்கமாக இல்லாமல் ரொம்ப சிம்பிளாக இருந்த மாதிரி இருந்தது பட் ஹார்ட் ஹிட்டிங்காக இருந்தது ஸோ தலைவனை பற்றி ஒரு சில வார்த்தைகள் தலைவனை பாட்டு ஒரு டீசர் ஒன்று வந்ததுக்காக ஒரு சாங் ஒன்று பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு சிம்பிளாக ஒன்று பண்ணோம் ஸோ அந்த போர்படை போர் யாரோ போரில் போரை முடி போர் யாரோ போரில் துடி போர் யாரோன்ற மாதிரி ஒன்று போட்டுட்டு ஒரு சூரா சூரான்னு தான் அந்த அந்த பாட்டு ஆரம்பிச்சது சூரா அந்த பாட்டு முடிச்சுட்டு அந்த அந்த டீசரில் வந்த உடனே எல்லாேருக்கும் ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆகிட்டு அதை ஃபுல் பாட்டாக பண்ணிடலாம் அந்த படத்தில் யூஸ் பண்ணிக்கலான்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அந்த பாட்டை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண ஆரம்பித்தோம் தலைவனை வந்து அது மாதிரியான ஆரம்பித்த பாட்டு தான் சிம்பிளான சாங் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப போயிட்டிக்கு இதெல்லாம் கிடையாது ஆனால் ஒரு ஒரு ஹீரோ அவன் யார் அவன் எதை நோக்கி அவன் கொண்டு போகிறான் அந்த இனத்துக்காக என்ன பண்ணுறான் அப்படின்ற ஒரு இதை வந்து எலிவேட் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு சாங் தான் படம் அதை விஷுவலைஸ் அதோடய விஷுவலைஸ் விஷுவல்ஸ் அவ்வளோ அழகாக வந்திருக்கு படத்தில் படத்தோடு பார்க்கும்போது அந்த சாங் வில் கிவ் அவர் டோட்லி டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த அந்த சீன் இவ்வளோ ஒரு பெரிய படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது எப்பயுமே நம்ம நம்ம ஆடியன்ஸ் எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா இப்போ பக்கத்து ஸ்டேட்லேருந்து ஒரு படம் வந்து இவ்வளோ பெரிய ஒரு மேக்னம் ஒப்பஸாக ரிலீஸ் ஆகும்போது அதுக்கான ஒரு வரவேற்பை கொடுத்துருவோம் அவர் ஒரு கண்டென்ட் ஓரியன்ட் படம் மலையாளம் ஃபிலிம்லேருந்து வரும்போது கொடுத்துருவோம் பட் நம்ம அதை பண்ணும்போது அப்படின் போது ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு ட்ரால் இருக்கும் ஒரு சின்ன ஒரு கிரிட்டிசிசம் இருக்கும் இப்போ கங்குவா வரும்போது மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ஆடியன்ஸ் வந்துட்டு அதை பாசிட்டிவாக தான் வெல்கம் பண்ணிக்கிறாங்க பட் ஒரு சிலர் வந்துட்டு அந்த ட்ரால்ஸ் இருக்குது இது எப்படி பாகுபலி மாதிரி வந்துருமா எடுத்தோடனே கம்பேரிசன் அங்கே கொண்டு போய் வச்சுடுறாங்க ஆஸ் அ இப்போ மெம்பர் ஃப்ரம் த க்ரூ இது எப்படி பார்க்குறீங்க சார் நான் எப்போவுமே ஐ டோன்ட் பிலீவ் இன் கம்பேரிசன்ஸ் ஆனால் அது நேச்சுரல் பீப்புள் பண்ணுவாங்க அதை பண்ணி தான் ஆகணும் நான் பர்சனலாக நான் கம்பேர் பண்ண மாட்டேன் எந்த ப்ராஜெக்ட்டும் எல்லாமே வெவ்வேறு ப்ராஜெக்ட் எல்லாமே வெவ்வேறு டைமில் வந்தது வெவ்வேறு கதைக்கடம் வெவ்வேறு ஆட்கள் ஒர்க் பண்ணுது ஸோ அதனால் வந்து அது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணுறது வந்து எந்த எப்போ கம்பேர் பண்ணலான்னா ஒரே டைமில் ரெண்டு பேர் ஒரே கதையை ஒரே படத்தை ரீமேக் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க ரெண்டும் வெளியில் வந்திருக்குன்னா அப்போ எப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்ட்டு மேபி நம்ம பண்ணலாம் யார் நியூவான்சஸ் இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இல்லை மற்றபடி ரெண்டும் வெவ்வேறு ப்ராஜெக்ட்ஸ் அப்படின் போது நம்ம அதை கம்பேர் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லைன்றது நான் நினைப்பேன் ஆனால் அது நேச்சுரலாக இருக்கும் அப்புறம் அதே இன்னொன்று நீங்கள் கேட்டிங்க நம்மளோட வீட்டில் இருக்கிறவங்கள நம்ம பார்க்குற விதமும் வெளியிலேருந்து வரவங்களை பார்க்குற விதமும் எப்பவுமே சேஞ்ச் ஆகும் நம்ம வீட்டில் இருக்கிறவங்கள நம்ம கிண்டில் பண்ணிட்டு இருப்போம் நம்மளோட ஒரு இதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பண்ணிட்டு நம்ம அப்படி எடுத்துகிட்டு இருப்போம் வெளியிலேருந்து வரும்போது அதுக்கு ஒரு 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 ரெஸ்பெக்ட் எப்பவுமே இருக்கும் அதை அப்படி பா அது அவங்க பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் தான் எல்லாம் எப்படி அதை பார்க்குறாங்கன்ட்டு ஆனால் கண்டென்ட் நல்லா இருந்துச்சுன்னா இங்கே இருக்கிற படங்களும் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கு நல்லா ஓடி இருக்குது எங்கே இருக்கிற படத்தை ரொம்ப வெல்கமிங்கான மக்கள் உலகம் முழுக்க இருக்கிற மக்கள் அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல கண்டென்ட் வந்துச்சுன்னா அதை கொண்டாடுவாங்க அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு கண்டென்ட் வந்துச்சுன்னா அதை கொண்டாடுவாங்க அது எங்கேருந்து வந்துச்சுன்றது பற்றி கவலை இல்லை லிரிக் ரைட்டர் இன்னொரு பக்கம் வந்து ஸ்க்ரீன் பிளே ரைட்டர் டயலாக் ரைட்டர் ஓட் எவர் இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப பர்சனலாக உங்களுக்கு ஃபேவரட்டான மதன் கார்க்கி யார் ரெண்டுமே அது ஒன்றும் ஒன்றுத்த ஒன்று காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுது எனக்கு நான் அப்படி தான் பார்ப்பேன் இப்போ ஒரு லிரிக் எழுதும்போது அது டோட்லி வேறு ஒரு பர்சனாலிட்டி நான் நான் டயலாக்ஸ் எழுதும்போது வேறு எனக்கு லிரிக் எழுதும்போது நான் ரொம்ப அந்த சந்
படம் ஒன்று வருதுன்னா அதை நம்ம இங்கே லோக்கலைஸ் பண்ணி இந்த மக்களுக்கு எப்படி புரிய வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஒரு கொரியன்ஸ் வந்து ஏதாவது ஒன்று அவங்க ஒரு கிம்ச்சி சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்கன்னா வந்து புளிச்சக்கீரை சாப்பிட்றியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே கேட்பாங்க ஏன்னா புளிச்சக்கீரைனா இங்கே புரியும் கிம்ச்சினா புரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு லொக்கேஷன்ஸை மாற்றிடுவாங்க இது பண்ணிடுவாங்க எனக்கு அதில் உடன்பாடு இல்லை எனக்கு அந்த லோக்கலைசேஷன் வேணாம் ஏன்னா நம்ம ஒரு படம்ன்றது ஒரு ட்ராவல் ஒருத்தங்களால் ஒரு ஊருக்கு போக முடியாது ஆனால் ஒரு படம் பார்க்கும்போது அந்த ஊரில் போய் வாழ்ந்துட்டு வர முடியும் எனக்கு மேலகன் பார்க்கும்போது என்னால் போயிட்டு அந்த அந்த லொக்காலிட்டியில் இருந்து அந்த கிர அங்கே அந்த ஊரில் இருக்கிற ஆட்கள் கூட பழகுன அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடச்சிச்சு ஸோ மேலகன் எல்லாருக்கும் புரியணும் அப்படின்றதுக்காக இப்போ அங்கே போகும்போது நம்ம அது வந்து அங்கே லோக்கலைஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த ஒரு ஃப்ளேவரோ இதுவோ எல்லாமே போயிடும் எனக்கு அதனால் நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் அந்தந்த படங்களை எந்த ரீஜனில் நடக்குதோ அங்கேயே இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கலான்றது தான் என்னோடய திங் புஷ்பா பார்த்தீங்கன்னா புஷ்பா ஃபுல்லாக அவர் கேரக்டரே தெலுங்கு கேரக்டர் தான் சொல்லுவோம் படத்துலேயே ஏன்னா தமிழான்னு சொல்லி கேட்பாங்க இல்லை பச்சை தெலுங்குன்னு சொல்லிட்டு போவார் நடந்து போவார் ஃபஸ்ட்டு சீனில் ஸோ அது தெலுங்கு படம் தான் புரியறதுக்காக தமிழில் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் அங்கே தான் இருக்கணும் அந்த ஊரோட பேர் தான் இருக்கணும் அவங்க சாப்பிட்ற விஷயங்கள் தான் இருக்கணும் அதை மாற்ற வேணாம் அப்படின்றது என்னோட திங்கிங் படத்தோட அந்த ஒரு சோல் வந்து கெடாமல் நம்ம கொண்டு வரணுன்றது என்னோட ஃபிலாசபி அந்த ஸ்டைலில் அட்ஜஸ்ட் இருக்கும் Thank you for that, sir. ஏன்னா பாத்திமன் சார் ஒரு படத்தில் சொல்லியிருப்பாரு யார் இது கொஞ்சம் டைலாக்ன்றா இப்படி இப்படி பேசிட்டு போகிறான் வாங்குற மாதிரி எப்படி எப்படியோ இருந்திருக்கு டைலாக்ஸ் லைக் என்னென்னமோ இருக்கும் சார் அது வந்து இப்போ பயங்கரமாக மாற்றிருக்கீங்க அண்ட் புஷ்பாலை நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த வேர்ஷன் ஒன்று பேசியிருப்பாரு அங்கே ஒரு ஸ்லாங்கில் பேசியிருப்பார் அந்த ஸ்லாங்கும் இங்கே தமிழில் நீங்கள் கொஞ்சம் மாற்றி எழுதுனது பேசுனது அதெல்லாம் நல்லா இருந்தது அண்ட் இந்த விஷயம் வந்து பெரிய ஷிஃப்ட் ஆன மாதிரி லிரிக் ரைட்டிங்கில் நான் பார்த்தது என்னென்னா நிறைய வேறு வேறு ரேஞ்சு போயிருக்கீங்க இப்போ ஹவுஸ் பார்ட்டி இங்கே பிங்கி மாதிரி சிம்பிளான சாங்ஸ் எழுதியிருக்கீங்க நீங்கள் சொன்ன மாதிரி போயிட்டிக்கான சாங்ஸ் எழுதியிருக்கீங்க ஸோ உங்களுக்கு அது ரெண்டுமே போகும்போது உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஆஸ் அ லிரிக் ரைட்டர் எப்படி இருக்கும் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் எனக்கு பிடிச்சதும் பண்ணுறேன் மக்களுக்கு பிடிச்சதும் அப்பப்போ ஜாலியாக கொடுப்பேன் ஆமாம் அப்படி தான் பார்க்குறேன் நான் இதில் என்ன புதுசாக பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி தான் பார்க்குறேன் எனக்கு மோஸ்ட்லி ஒரு இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணுற பாடல்கள் மேலே பெருசாக ஒரு ஈடுபாடு இல்லை எழுதும்போது ஆனால் அது ச சில சமயங்கள் அதில் ஒரு ஃபன் இருக்கும் அது நல்லா ஒரு கூகுள் கூகுள் மாதிரி சாங் பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃபி புள்ள சாங் மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அதில் இட் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் எலிமெண்ட்ஸ் அதோட ஒரு சாம் இருக்கும் ஆனால் எனக்கு மோஸ்ட் ஒரு போயிட்ரி எழுதும்போது இருக்கிற ஃபீலிங் வந்து அது கொடுக்காது நல்ல ஒரு போயிட்ரிக்கான சாங்ஸ் பண்ணும்போது தட் கிவ்ஸ் மோஸ்ட் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் எனக்கு ஒன் மோர் கிளாஸிக் எதுனா த ரைஸ் ஆஃப் தாமோ அப்படிங்கிற சாங் அது வந்து சைனீஸ்லேயே எழுதியிருப்பீங்க மேண்டரினா சார் மேண்டரின்லேயே எழுதியிருப்பீங்க அதில் லாஸ்ட்டில் ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் தமிழில் வரும் தாயே தமிழே வணங்குகிறேன் உன்னோட தொடங்குகிறேன் ஏழை என் நாவில் நீயே வந்து அப்படிங்கிற மாதிரி எழுதியிருப்பீங்க ஸோ அது சைனீஸ் லாங்கில் வந்தது அது பாடினது சுத்தியாசன் பாடினது மொத்தமாகவே அஸ் அ ஹோல் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சூப்பராக இருந்தது உங்களோட ரொம்ப ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜஸில் நீங்கள் எழுதின பாட்டது ஸோ எப்படி இருந்தது அந்த டைம்லேயே நீங்கள் மேண்டரின் வச்சு எழுதும்போது எனக்கு அது அஸ்கில் அஸ்கா சாங்கில் நிறைய லாங்குவேஜ் பண்ணியிருந்தேன்றதுனால ஹாரிஸ் சார் ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க முருகதா சார் கிட்ட அது மாதிரி ஒரு நிறைய லாங்குவேஜில் பண்ணியிருக்காரு சைனீஸ் கேட்டு பார்க்கலான்ட்டு எங்கிட்ட சைனீஸில் எழுத முடியுமா யாராவது தெரிஞ்சவங்க இருக்காங்களான்ட்டு நான் சார் எனக்கு அவ்வளோ அதிகமாக தெரியாது ஆனால் ஒரு டூ இயர்ஸ் படிச்சிருக்கேன் மேண்டரின் படிச்சிருக்கேன் அந்த லெவல் எனக்கு தெரியும் படத்தில் என்ன மாதிரி வருதுன்னா ஒரு குழந்தையோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இருந்து வருது அப்படின்னா சார் குழந்தையோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இருக்கிற மேண்டரினாலும் எனக்கு தெரியும் நான் அந்த அந்த தைரியமாக எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன ஒரு சிம்பிள் சாங்காக தான் அந்த பாட்டு பண்ணோம் ஒரு சைனீஸ் லேடி வச்சு தான் அதை ரெக்கார்ட் பண்ணோம் ஓகே பட் ஸ்டில் இப்போ வரைக்கும் அது கிளாசிக் சார் இன்றைக்கி கூட நீங்கள் போய் அதோட யூடியூப் வேர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஹூ ஆர் வாட்சிங் இன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் திஸ் இஸ் அ மாஸ்டர் பீஸ்ன்னு சொல்லி போட்டிருப்பாங்க ஸோ தேங்க் யூ ஃபார் தட் அகேன் அண்ட் கங்குவா சார் லாஸ்ட்டில் எல்லாருமே சொல்கிறது என்னென்னா வாய் திறந்து படம் வாய் பழந்து படம் பார்ப்பீங்க இந்த படம் வந்து கண்டிப்பாக உங்களை ஏமாத்தாது கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் பிடிச்ச படமாக இருக்குங்கிறது எல்லாமே எல்லாருமே சொல்கிறாங்க என்ன எதிர்பார்த்த ஆடியன்ஸ் வரணும் ஏன்னா ஆல்ரெடி அந்த பெரிய கிராண்டியர்னஸ் அண்ட் எல்லாமே நம்ம பேசிட்டோம் பட் ஃபைனலாக இந்த லாஸ்ட் டூ த்ரீ டேஸ் இருக்கும்போது ஆடியன்ஸ் என்ன எதிர்பார்த்து கங்குவாவுக்கு போகலாம் ஆஸ் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆடியன்ஸ்க்கு என்ன கங்குவா தரும் எனக்கு இந்த படத்தோட ஒரு சோல் வந்து அந்த மன்னிப்பு பாட்டு அந்த பாட்டை வந்து கேட்டுட்டு தேட்டருக்கு